看他遍体鳞伤，任谁都能猜到，他是屈打成招。他不过是宫中一个微不足道的小太监，任凭他大声喊冤，谁也不会为他出头。吴三思就是看准了这一点，才找他来替自己背黑锅。表面上是替我爹找出真凶，实则是想证明，他跟我爹遇刺的事情无关。当然，他这么做。还可以向王爷示好，拉拢王爷跟三公子，一举两得。就可怜了那个小马，快要做个无辜的冤魂了。身在宫中，遇到这样的事情，也只能自认倒霉了。不过明知道危机在眼前，却不除掉，就只能怪自己太愚昧了。三公子怀疑。武三思怎么会知道我们曾经审问过小马？不是怀疑，是肯定。他早已在我的项王府内安插了细作，监视我们的一举一动。如果让细作泄露了我们的机密，后果将不堪设想。我命你尽快除掉项王府中所有的细作，让府中的每一个人都可以安寝无忧。属下遵命。臣奉谕。小小年纪做事就这么认真，难能可贵啊！因为病人身体欠佳，才需要服药。如果要熬得不好，失去了疗效，还会加重病症。况且，这也是我们身为奴婢分内的事情。可是有些奴才，就连这点小事都做不好，还不知道错在哪儿。孟凡啊，反正。你得为张公子煎药，不如来帮帮忙。我想请你为皇上的药看火，你看如何？可是，这是给皇上服的御药，绝对不能有任何闪失。奴婢以前一直做粗活，恐怕……哎，看火哪有那么大学问？又不是诊症，需要望闻问切。你能行的，本官从来不会看错人。可是奴婢如今在凤臣府服侍张公子，如果跑来上药局干活的话，恐怕……哎，没关系，我会跟国公爷说明的。况且，皇上的事，那是最最重要的事，他们不会阻拦的。奴婢遵命。嗯。这里没有你的事了。你到内侍省去，告诉小马把鲁公公的药领回去。小马来不了了，梁王要将他问斩。小马，有人来看你了。小马，小马。小马哥，小马哥，小凡、小福，你们来看我了。小马，我听说你承认了是刺杀梁王的主谋，这究竟是怎么一回事啊？是他们把你屈打成招了吗？哼，我反正都命不久矣，这点伤算得了什么？不过在临死之前，我能看到你们俩，我真的是死而无憾。这究竟是怎么一回事啊？你怎么可能杀人呢？你这胆小鬼哪来的胆子啊？到底是谁要害你？你做了什么？我我没有啊！你们都知道我胆小如鼠，我能得罪谁啊？我真的不知道为什么这个梁王就一口咬定我是行刺的主谋，我就这样无缘无故的被抓了，无缘无故的被打
，现在还要无缘无故的死，在这个宫里头就那么的混账，就那么的没有天理。小马哥，我们一定会想办法救你出去的。姐姐，不如我们去找鲁公公商量一下。鲁公公，鲁公公跟梁王怎么比呀、啊？他怎么能救得了我呢？虽然朝中奸佞之臣很多，但是也有明智之臣。我们一定会找到人帮忙的，你千万不要自暴自弃。嗯，算了吧，这朝中能有几个人敢跟梁王作对？就算有的话，你能说服他们为我这条小命出头吗？嗯、啊，算了，别白费心机了。当年我是为了家人活命才进的宫。如今自己却活不了了，这可能就是天意。等我走了以后，你们姐妹俩一定要好好照顾自己。嗯、小范，你生性耿直，刚进宫的时候屡犯宫规，虽然到后来为之进退。可是你知道，这宫里毕竟是凶险的地方多，吉祥的少。你要处处谨慎，不要事事出头，知道吗？嗯，小福，你生性聪明，处事事事圆滑。可是你要知道，在这京城里面聚集了太多的聪明人了，在这宫里头。更加是聪明之中的聪明，你千万不要聪明反被聪明误啊！你放心好了，张灵珍，她不也是聪明绝顶的？我们姐妹，还不是每次可以逢凶化吉？张公子的这次的确是有点过分，但这也不能怪他，他从小就被两位张国公带到宫里边，像贡品一样献给皇上当男宠。他天天过着这样的生活，其实也是挺悲惨的。他根本就是个疯子，在宫中谁不凄惨，谁没有悲伤的过去？但是他见到别人好，就想把别人给杀死。可怜蒙你年纪轻轻就无辜枉死，他连为什么死都不知道。如果不是在皇宫里，又如何忍得了他？我一定会揭发他。算了，纵使张公子有多么的不对，既然你们要伺候他的话，就好好相处关系。虽然他要你们两个死，但是相反，如果你们得到他的庇佑的话，他足可以让你们两姐妹安枕无忧的。如果此时此刻还追随张公子的话，梁王或许不会加害于我。要我投靠于他，我宁愿死。可是。在宫中没有靠山，真的很难生存。时间到了，你们俩该回去了。去吧，你们自己要好好的，啊。小马哥，我们一定会想办法救你的。你放心吧，你命中注定一生劳碌，老天爷呢不会让你这么轻易死的。你等着我们。嗯张公子，你在上面多危险呢！快下来吧，药煎好了，你快下来喝吧。又喝药啊？拿出来吧。哎，姐，没事。张公子。
。这什么药啊？这么恶心！张公子，不吃药不成啊。苦口良药吗？我说不吃就不吃，你们都给我滚！你俩是不是有毛病啊？叫你们走，你们不走，偏偏留在这儿受我的气，是不是？你们两个是不是有事儿求我呀？再过几天，梁王就要处置小马了，小马是无辜的呀。什么？五三四要杀小马？嗯、五三四要杀何人？关我什么事儿、啊？奴婢知道，小马之前追随过公子。如今，就只有公子你救得了小马，求你救救他吧。我可没工夫管这闲事儿。只要公子答应，奴婢愿意做牛做马，报效公子一生。哼，我要一头笨牛，一匹野马做什么？笑话！姐姐。这样吧，反正我最讨厌吃药。如果你们两个能让我不用吃药，身体就有所好转，我就答应你们救小马。不喝药哪能痊愈啊？哼，那你们可要好好想想喽。哦，对了，救小马的时日可不多呀，珍惜好好的时光哦。啊。<笑>张公子患的是肝火犯肺。哎，这书上说了，咳嗽、振作，常感胸中气逆而呛，咳时胸胁隐痛、口渴、烦躁易怒。难怪他常常烦躁易怒的，真是个讨人厌的恶疾。哎呀，这里还说，治疗方法呢是清肝泻火、宁肺止咳。这不吃药怎么会好呢？我们该怎么办啊？我们为了救小马，不能轻言放弃。嗯。哎，小凡姐，小福姐，小鱼，丹华、嗯。哎，你吃的是什么呀？萝卜饼啊。你不是怕萝卜的味道吗？哦，小鱼近日肠胃欠佳，不过啊，又知道萝卜可以调理肠胃，所以啊，就把萝卜和其他的馅料混在一起，做成饼来吃啊。嗯，对啊，对啊。这样啊，就可以调理肠胃、嗯，又不怕再吃到萝卜的味道啦。对呀、啊，对呀、啊。枸杞、菊花、决明子，虽然有清肝泻火的疗效，可是我们要怎么样把这些药材放入张公子的食物之中，而不被他发现？这实在不是件易事。如果我们用香料盖住这些菊花、决明子还有枸杞的味道，说不定他不会发现呢。可是，如果加入太多香料的话，也许会和菊花、枸杞、决明子这些药材相冲，引发其他病症。这样，张公子服下的话，病情不但没有好转。反而加剧，岂不是弄巧成拙？姐姐，我们时间已经不多了，一定要放手一搏。姐。
张公子，先喝一点汤吧。这什么味道啊？是香料的味道啊。嗯。骗我！这明明是药。哼！原来是真的呀！我刚才看到你们俩的表情，我就怀疑你们暗中做了手脚，是不是把药放在汤里了？没想到随便一两句话，你们便露出了马脚。原来你们真把药放汤里了。张公子，你有病在身，应该好好吃药才是。我要你们两个管吗？哼！哎，张公子，你还是吃一点吧。哎，张公子，你想干嘛？张公子，小心着凉。看咱们谁先着凉！怎么样，好点没有？好点没啊？怎么了这是？怎么了？怎么样啊？还好吧？小凡姐，小福姐要不要吃一点药才会好啊？刚才已经吃过了。平日里应该有好转了，那个张公子也真够坏的，竟然一次一次的捉弄你们两姐妹，害得小福姐生病、嗯。谁叫我们有求于他呢？哎，小福姐，这个药挺好的，你快点吃了吧。谢谢。这太苦，我不吃。那怎么行呢？难道你要像张公子那样折磨自己的身体吗？来，你别再提他了，好不好？哎，你不喜欢吃药的话，不如我们用生姜、艾叶来泡脚。这样的话，可以去去寒，出出汗，说不定一会儿就好了。嗯，真的吗？你就试试吧，这样总比吃那些苦药好吧？就是啊，试一下，试一下嘛还舒服吗？嗯，还不错。哎，休想让我去替你们救小马。张公子多心了。张公子，茶泡好了。张公子，请喝茶。你的茶里没放什么药吧？这只是平常之茶，并无特别之处。嗯。
，恭喜张公子，肝火犯肺的毛病已经有所好转了。陈凤玉果然是杏林高手啊！胡说，我根本就没有服过什么药。陈凤玉，既然林真没有服过药，为什么这病会不药而愈呢？下官认为，可能是孟夫、孟凡二人。服侍张公子有道，张公子身心舒坦，自然可以清肝化肺，哪怕是未曾服药，也可以令病情舒缓呐、啊。孟凡、孟福一心为主，实在难得，难得啊！<笑>你们想要什么赏赐，尽管说。公子自有赏赐，奴婢不敢再奢求什么。真的吗？嗯，真的。陈凤玉，啊啊，关于林真的病情，还是小心为是。对，陈凤玉，待会儿你跟我们说说，接着该怎么调养。嗯，好，好，好。林晨，那你好好的休养身心，等你的病痊愈之后。我们再依计行事。凌晨知道。嗯。恭喜张公子，不药而愈。你们两个丫头究竟暗中做了什么手脚啊？没有，是因为上天知道张公子一片善心，真是好心有好报。让张公子可以长命百岁，多福多寿。希望张公子也要有心，能够救小马一命。你们两个放心，我说得出便做得到，我这就去救小马。听闻襄王伤势尚未痊愈，我今天特意带来了一只家里收藏的千年人参、啊，请相。笑纳，襄王使用后，定当身强力壮，健康如初啊！有劳梁王费心，本王实在过意不去啊！哎，襄王真是见外了。王爷，放肆！襄王府内，岂容你乱闯？哎，梁王无需动怒，想必定有要事，贵府侍卫才闯进来的。事关重大。请三位王爷恕罪，快说！遵命。丰臣府的张公子擅闯天牢，将听候问斩的小太监小马强行带走。丰臣府的张公子，难道是两位国公爷的那个侄儿张灵真？岂有此理！这个小太监是朝廷的重犯，他张灵真竟敢藐视王法，擅自抢人，我这就去把他抓回来。告辞，慢走。这件事和张林真有什么关系？孩儿也不知道。不过据我所知，那个小马曾经侍奉过他。我之所以怀疑小马，也是因为他与凤臣府这一重关系。莫非行刺之事？与二张有关，小马不过是区区的一个奴才，按道理牺牲一个小马，总比暴露线索让人怀疑的好。看来孩儿还是要到凤臣府走一趟，探听一下虚实。嗯。姐姐，张公子到现在还没有带小马哥回来。你说这事儿会不会有变化呢？不会的，张公子，他虽然不是一个好人，但我知道，他也不愿意看到小马被问斩。希望你想的没错。孟福，孟凡，小马，小马哥，孟凡，小马，孟福，小马哥，孟福，哎。
，你怎么了？你，你没事吧？哎，张公子，谢谢你。没事没事，死人是不会疼的嘛。我疼，就代表我还没死。你呀，还懂得说笑，哎、我们也安心了。你不疼是吧？这样疼不疼？哎哦哎、这样疼不疼啊？啊？疼不疼啊？疼不疼啊？好疼啊！真的好疼。我啊，公子，公子，啊啊、吴吴大人，哦、啊，我冒犯您了，我就是想见见小马而已，您您您见谅，您真的见谅啊。原以为你擅闯天牢，应该是个人物，没想到你是个废物。有其书必有其职啊，徒有虚名，给我拿下！谁敢在凤臣府放肆？原来是梁王啊！不知你带这么多兵来，有何贵干啊？啊，是。五、哎、叔、哎，都是我不好，我把以前侍奉过我的小马带回来了，所以惹得梁王特别不满。我看还是把小马还给梁王，不难为二位叔父了。除了皇上之外，还有谁能为难我们兄弟俩？是这样，丁直擅闯天牢，强奸人犯，本王尚未问罪，两位国公就要摆出架子下火吗？这是我们的凤臣府，不是你的梁王府，这架子摆不起吗？哈哈哈哈哈！好，今天我要不把你们两个妖人就地正法，我就是你们的奴才。哈哈哈哈哈！你本来就是个奴才，不过从今天起，你就是个死奴才。<笑>好，杀！杀！杀！杀！杀！慢着！府中妄动刀兵，如果此事传到皇上耳中，恐怕会惹来龙颜不悦啊！两位国公爷、皇表叔，你们都是朝廷重臣，举足轻重。万一冲突起来，有什么闪失，皇上会心痛的。我是在为你捏讨公道，这事绝不能再姑息下去了，否则只能是亲者痛，仇者快。家父一向与人为善，如果家父的事令国公爷与黄表叔有所冲突，这是家父不愿意看到的，所以还请三位以和为贵。梁王的事情我怎么能够不闻不问呢、啊？黄表叔劳心劳力，只无以为报。府中早已准备好，明珠石头，良田白起，聊表，谢你。哎呀，贤侄啊，你太见外了。我跟你爹那是情同手足，才鼎力相助，绝非是贪图什么明珠良田呐、啊！啊，那是当然，这是满朝皆知的事情，所以家父的这一番心意，黄表叔就更不能推却了。这，哎呦，这，好吧，好吧，恭敬不如从命，我这就去谢王爷。这老匹夫，郡王爷，还有什么指教的吗？没有没有，刚才小王若是有失礼数的话，还请两位国公爷恕罪。郡王爷从中化解干戈，本宫实在是佩服。还有什么失礼的？国公爷实在是谬赞了，不打扰你们了，我先走了。
，好一场猴子戏啊！看得本公子倒是心花怒放的。公子，今次多亏公子出手相救，奴才才得以逃出升天。公子，请受奴才一拜。哎，不必了。你没事儿，我也高兴。更何况，他们有约在先，你要想谢就谢他们吧。请受我小马一拜。小马，小马，别跪了，你有伤在身，快起来。给我让开！林震，你知不知道刚才好险？要不是李隆基胆小怕事，刚才兵戎相见，事情如何，真的难以想象。要是全死了，岂不是更好？要不是看在你父亲的份上，我今天就打死你，林真。我知道你这一生都在怪叔父，可是叔父如有什么不测，我们张家绝无一个活口。你们是怕我张家无活口，还是怕你们两个自己没命啊？你们怕你们有一天老了，皇上不宠爱你们了，所以你们才来宠我、疼我。目的不就是让我心甘情愿的守在一个比我祖母还老的女人身边吗？你，你，林震，你怪自己命苦也好，怪叔父无情也好，你的命运已经天注定了，你就认了吧。哼终于说出来了，我终于说出来了。这小厮天性凉薄，任意妄为，比我俩更加深浅难测。长此下去，早晚让他害死。那有什么办法？我们这些年把所有的心血都放在他的身上，难道如今就这样放弃了吗？绝不放弃。不过我们也不可以再把所有的筹码压在他的身上。万一他又发疯，也不知会做出什么样的事来。到时我俩就无药可救了。那五哥有什么打算？刚才你也看见了，五三四跟项王父子已经连成一气了。看来我们也要拉拢一些人，一来以增士气，二来日后有什么岔子，也可以有个照顾。满朝文武都已经给五三四、太平公主、项王父子，还有我们尽所招揽，如今还有谁可以拉拢？嗯，难道你想拉拢他？嗯，他位同宰相，爵同诸王，秉国权衡，参与朝政。如果是把他拉拢来，我们俩就如虎添翼了。可是，哎，这六弟。举为重啊！想不到我小马还能看见明天的日出。何止是明天呢，还有后天、大后天呢，你都可以看到日出。嗯，你呀，命中注定劳碌一生，老天爷又怎么会轻易让你走啊？我这一次啊，真的要谢谢你们姐妹俩，帮我保住了我的小命。你这次能大难不死，全是因为那个疯子说话算话。没想到，那个郡王爷那么胆小怕事。郡王爷不是胆小怕事，他是忍辱负重，顾全大局。管他是什么，只要他能帮我们就好了。
上官大人。见上官大人。免礼。你不是鲁公公身边的小马吗？听说你在天牢里等死。回大人，奴才有幸得到孟福、孟凡姐妹的帮助，所以才保住这条小命。是你，没想到你的本事还真不小呢。大人谬赞了。说到本事，其实这一次多亏了张公子出手相救，小马才得以平安。张灵珍，张灵珍也会救人。他本来不肯救小马的，是我们跟他打赌，说如果我们可以让他不用吃药，病情就能好转的话，他就帮我们救小马。不吃药。怎么能够病除呢？除非你们使诈了吧？我们悄悄的将药放在温泉水中，然后再放入大量的花瓣来遮住药味，让张公子浸浴在温泉水之中。张公子呢，泡了这有药性的泉水，三四次之后就可以好转。其实他自己都不知道为什么好转了。原来是这样啊！哇，你们姐妹俩真是绝顶聪明啊！幸亏你们碰到张灵珍，我的小命才能保住啊！不用客气。啊、<笑>我想被骗的不是张灵珍，是你们吧？奴婢愚昧，不知上官大人为何这样说。如果张灵珍一心见死不救，他大可以一口拒绝。那他为什么还要跟你们打赌呢？那么说来，他本来就想救小马，只不过他不想让其他人知道，所以才特意和我们打赌，假装输掉就可以救小马了。要救便救嘛，干嘛要找那么多借口啊？张灵珍，他不想别人知道他内心到底在想什么，所以才不断的掩饰。其实他本质不坏，只不过是自幼生活在一个悲惨的环境里，所以想要当一回好人，也绝非易事。张灵珍自小便有两位叔叔引荐入宫。为了预备觐见皇上，张易之、张昌宗不断要求灵珍加紧练习琴棋书画，以讨好皇上。很多时候，他们两个兄弟都是吹毛求疵。其间，张灵珍。受尽了不少苦头。怎么瞎、哎？这么多年、哎、怎么教你的、哎？怎么还是不会？怎么教的？怎么教的？嗯、哎？你说
张灵珍吃的苦头真不少，比起你们这些婢女也好不了多少。看来张公子也那么的可怜。可怜，并不等于值得同情。你跟他有什么过节吗